Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer ma façon de dessiner via un concept art que j'ai réalisé avec le logiciel Photoshop pour CubeStalker Factory, un de nos jeux bientôt disponible sur iOS et Android. Ensuite, je clean les lines, lignes. Vous voyez que je re-switch de dessin assez souvent. C'est juste pour reprendre les couleurs et le design du personnage précédemment dessiné. Je mets le fond en gris parce que je ne vois pas toujours la couleur de la peau, comme elle est assez claire, et donc clair sur clair, ça fait comme qu'on n'y voit pas grand chose. Sinon, ce qui peut être assez pratique pour bien pouvoir travailler sur différentes zones, c'est de mettre les couleurs sur des layers séparés, par exemple la peau, les cheveux, les gants, etc.
je fais un contrôle clic sur l'icône du layer pour ne sélectionner que le contour de chaque chose qui sont à l'intérieur de ce qu'il y a dans le calque. Ce qui me permet de mettre les ombres sans avoir à dépasser comme je le faisais avec les premiers aplats de couleurs. D'habitude, je fais première couche de couleur et ensuite ombre et pour finir les lumières. Ensuite, je fignole, c'est-à-dire je rajoute des petits coups de pinceau par-ci par-là pour combler des trous ou des dépassements. Je mets un calque par-dessus tous les calques que je mets en color dodge et je rajoute de la couleur verte et rouge pour donner un effet plus joli à la lumière. Enfin, pour m'aider dans ce fignolage, je mets un effet drop shadow avec la dureté à 100% pour pouvoir mieux voir les erreurs sur le dessin. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ce tutoriel vous aura servi, à bientôt